，俄罗斯隐身轻型战机蒙面亮相，自称是借鉴了歼三十一，但是它的外销前景会很好吗？各位网友，大家好，我是刘小飞。前几天呢，俄罗斯刚发布了一个视频，说自己的单发轻型或者说中型吧，隐身战斗机就要面试了。而且视频里边呢，还专门用一些个剪辑手法，表现了阿联酋的、印度的、越南的、阿根廷的这些飞行员。得到了消息了，说新飞机要亮相，这些飞行员呢，放下手里的活，纷纷赶到机场，穿上飞行服，盯着跑道上一架飞机瞧了半天。只不过那时候那个视频里边啊。根本就没有给任何飞机的清晰形象，反正呢就是提醒这四个国家，你该给我们点赞，该关注我们了。结果呢，动作还挺快，十五号这一天就有照片放出来了。什么照片？就是这个新飞机这个全尺寸模型，这个模型是要参加莫斯科航展的。既然参展了，那就别保密了。呃，俄罗斯这个技术集团总裁这两天还坦白说了，说这个新飞机呢也是我们自筹资金、成本低廉搞出来的。你这个方式方法呢，有点类似是俄罗斯版的 F C 3 1就是学了咱们的歼31嘛，而且学的也真像，第一次亮相都是裹着粽子皮儿出来的。从这个包裹来看呢，从外观来看呢，这个飞机的气动布局啊，倒还真是有点像这个 F 3 5和歼31的布局，呃，单发，然后呢是双垂尾倾斜布局，都差不太多，说明呢，在隐身设计角度来看呢。这个飞机呢，可能更借鉴的还是前面两种，就是35跟31比苏57呢要更重视一些隐身能力。我们也都知道，苏57为了某些性能呢，实际上是牺牲了一部分某些角度的隐身能力的。而且通过这个视频呢，加上这次参展，说明俄罗斯很希望这种飞机能够在国际市场上有一席之地，帮他们好好挣上一笔。不过要进入国际市场，在中型或者轻型隐身战斗机这个领域挣把银子的话，对俄罗斯来讲，那是比以前难多了。想当年冷战的时候，凭着米格二十一、米格二十九，俄罗斯能赚不少银子。但是现在这个新飞机怎么挣啊？苏五十七那个项目原来也想争夺国际市场，最后印度和俄罗斯联合搞的飞机啊，印度自己都放弃了，俄罗斯只能是自己用下去。至少说明一点，俄罗斯现在的技术发展能力很难让飞机的性价比。符合国际客户的需求，毕竟大飞机不是很多人都玩得起的，能玩得起的国家就是少数。而如果能够玩得起大型这种隐身战斗机的国家，它一定会非常追求飞机性能。如果性能跟不上的话，人家何必要买你的飞机呢？从现有信息来看，俄罗斯这款飞机好像也没有拿出特别多创新的东西，起码总体气动外形来看。没有比 F 3 5领先多少，但是近期到倒是有点像和当年 F 3 5竞争的这个 X 3 2只不过呢，跟目前也在亮相的欧洲版的这个新型的中型五代机来讲，可能气动布局相对保守一些，人家开始用无尾布局了。既然没有更多的创新，那么人家为什么不选更成熟的？比如说跟美国关系很好的，可以选择 F 3 5或者跟中国关系比较好的，人家能去沈阳。欧洲那边搞出新的中型五代来，可能更愿意用自己的东西。大家都有自己的现货，选择俄罗斯的概率就不是很高。而且俄罗斯拿出来的是什么？是模型。这个模型到底能不能够经得起测试？能不能够在风洞里边吹得很好？什么时候能够试飞，都是未知数。而从试飞到形成战斗力，中间又要过多少年？我们回头看看苏五十七就知道了。等这种飞机真正形成战斗力了，是不是中国、美国的六代机都已经满天飞了呀？而且这个飞机是公司自筹资金研制的，没有俄罗斯的国家支持和保障，发展下去可以说是非常不容易。等飞机能够成熟到可以出口，这中间要花多少钱？恐怕是依赖大量的飞机出口或者俄罗斯军队采购才能养得起这个项目。在中国这样不成问题，因为咱们的沈飞可以有大量的歼十一、歼十六的这个飞机要销售给咱们的部队，所以呢，资金方面应该是有保障的。俄罗斯怎么样？这就要看这一年下来，俄罗斯能够买多少苏三十五，能够出口多少苏三十五，能够坚持多少年了。而且呢，俄罗斯飞机工业传统上在电子系统、武器系统上没有一个明显的优势，跟中国、跟欧洲、跟美国比都有很大的差距。更不要说现在中国的水平已经开始逐渐领先，要跟中国竞争会变得越来越难。那么它的外交市场也会越来越窄，想进入一个良性循环是不容易的。至少苏五十七没有做到。
，这款新型战斗机除非得到其他国家的技术支持，否则很难在电子系统、武器系统这个领域缩小差距。问题是，谁愿意这么帮助它呢？除非你销售之后利润能够大笔的分成。这个飞机呢，在我们看来，很可能就是俄罗斯争夺高端战斗机市场的最后一波。这一波如果赢了，让俄罗斯的战斗机工业可能有个翻身的机会。如果这一波要是输了话，国际市场上恐怕俄罗斯只能卖一些飞机给一些并不太发达的国家。所以，俄罗斯一开始就把这个目标定位得很清楚，先找了几个迫切需要先进战斗机的国家，把这些国家编进了他的宣传视频，甚至都不管阿根廷能不能买得起了。不过这款飞机到底是什么样子，有多少创新，还是太过于保守，我们都要等它在莫斯科航展上掀开那个粽子皮儿一样的面纱，才能看个究竟。好，关于俄罗斯这款新型战斗机，我们只能先猜到这儿，等着我们一起看看航展吧。欢迎大家继续关注我们的栏目，我们下期再说。